வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோ ரச்சு பேசுகிறேங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர்வெல் தொழில்நுட்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை பற்றி இன்னைக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முந்தைய காலத்தில் வந்து ஒரு ஹெக்டர் அதாவது ரெண்டரை ஏக்கருக்கு ஒரு போர்வெல் அந்த அளவில் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு மூணு போர்வெல் குறைஞ்சபட்சம் அப்படிங்கிற அளவில் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம பார்க்குறோம் அதுவும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஐந்து போர்வெல் அப்படிங்கிற அளவு கூட போயிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடுகளோட அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு நகரத்துலேயும் அறுபதுக்கு நாற்பது அப்படிங்கிறது ஒரு மனை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தொடர்ந்த அமைப்பு இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு மனையிலையும் வடகிழக்கு மூளையில் வாஸ்துப்படி நம்ம போர் போடுறோம் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் அளவுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கையில் போர்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப போர்வெல்ல ஏர் எஸ்கேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி காற்று ஒரு போரையும் இன்னொரு போரையும் இணைச்சு இரண்டு போரையும் செயலிழக்கத்தை செயலிழக்கம் பண்ணக்கூடிய செயல்பாடு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அதிகரிச்சுக்கிட்டு வருதுங்க இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல நம்ம போர் போடும்போது நம்ம போர் போடக்கு போர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த அழுத்தம் போர் போடுறதுக்கு வண்டிகள் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கம்ப்ரஸர் ஏர் வந்து என்ன செய்யும்னா பக்கவாட்டு பகுதிகளில் நுழைஞ்சு அடுத்த பக்கத்தில் இருக்க போர் வழியாக எழுந்து பூமிக்கு வெளியே வந்துடுறது அப்படி வர்ற இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் போரும் போய் பக்கத்து போரும் போயிடும் இந்த ரெண்டு காரியமே நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க இந்த மாதிரி போர்வல் எங்கே இந்த மாதிரி அமைப்புகள் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா மிகவும் குறைந்த தூரத்தில் ஒரே பகுதியில் அமைக்கக்கூடிய போர்வல் எல்லாத்துலேயுமே இது அம் நடக்குதுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு போர்வெல்க்கும் இன்னொரு போர்வெல்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரம் வந்து முப்பது அடியில இருந்து நூறு அடிக்குள்ள இருக்கிற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இது வந்து இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற போர்வெல் உயரம் குறைந்த போர்வெல் வந்து கண்டிப்பா உபயோகப்படாது உயரம் குறைந்த போர்வெல்லோட ஆயுள் காலமுமே கம்மியா இருக்கும் இந்த மாதிரி போயிடுது இதனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா செலவழிச்சு போர் போடும்போது இந்த போர் வந்து நமக்கு பலன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குற ஒரு அமைப்பா மாறிடுதுங்க அதனால இந்த போர் எஸ்கேப்பிங் அப்படிங்கிற இந்த காற்று இணை இணைக்கக்கூடிய இரண்டு போர்வெல்ல காற்று இணைக்கக்கூடிய அல்லது காற்று செலவாகக்கூடிய ஒரு நிலைய தவிர்க்கணும் இன்னைக்கு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அது தவிர்க்கணும் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம பகுதிகளில் ஆய்வு செய்யும் போது இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க பட் அந்த தண்ணி வந்து எங்கே இருந்து வருது அப்படிங்கிறத ஆய்வு செய்ய வேண்டியது முக்கியம் அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு போர்வெல்ல இருந்து வருது அப்படின்னா எந் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்க போர்வெல் குறைஞ்சபட்சம் நூறு அடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய போர்வெல்லாக இருந்தால் பரவாயில்லைங்க நூறு அடிக்கு குள்ளே நூறு அடி அல்லது அதுக்கு குள்ளே இருக்கிற போர்வெல்லாக இருந்ததுன்னா அதுவும் முக்கியமாக செம்மன் சரலை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய போர்வெல்னா ரொம்ப கவனமாக அதை தேர்ந்தெடுக்கணுங்க அந்த பாயிண்ட்டை அந்த போர்வெல்லோட தண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்குங்கிறது ஒரு பக்கம் நன்மை அப்படின்னாலும் உங்களோட போருமே வந்து அதிகமான ஆழத்துக்கு போட முடியாதுங்க எப்போ வந்து இணையுதோ இந்த போர்வெல்லாம் அந்த போர்வெல்ல இணையுதோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போரை நகர்த்தி கொண்டு போக முடியாது அந்த ப்ரெஷர் கிடைக்காது அப்படி அந்த அழுத்தம் கிடைக்கலன்னா பூமிக்குள்ளே இருக்க உடைந்த பாறை தூள்கள் வந்து வெளியில் வந்து உழாது அப்படி ஒரு அமைப்பாயிடும் சரிங்களா அதனால் வந்து அந்த மாதிரி அடுத்த போர்வெல்லோட இணைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்கலாங்க அதுவும் வந்து மேட்டு நிலத்துக்கும் பல்ல நிலத்துக்கும் உள்ள இடைவெளி அந்த போருக்கும் இந்த போருக்குள்ள இடைவெளி நூறு அடிக்கு கூட இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த போர் எஸ்கேப்பிங் அப்படிங்கிற அந்த போரில் ஏர் எஸ்கேப்பிங் அப்படிங்கிற முறையில் காற்று வெளியாகி ரெண்டு போர்வெல்லும் பயன்படாத சூழ்நிலைக்கு போயிடுங்க அதனால் ஆய்வு செய்யும் போது இதற்கு வேறு வழி இருக்கா அப்படின்னு அவரை கேட்டு ஒன்று அந்த போர்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி போர் போட்டுக்கலாம் அல்லது வேற லைனை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படி செய்யறது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க 
அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு இன்னைக்கு மேட்டு பகுதி மாவட்டங்கள் எல்லாத்துலையுமே இந்த பிரச்சனை அளவுக்கு அதிகமாக காணப்படுதுங்க அதிகமான எண்ணிக்கையிலான போர் உள்ள பகுதிகளில் ரொம்ப கவனத்தோடு செயல்படுங்க நன்றி